你在我身边，做过多少爱的誓言，没有什么心有不甘，只要简简单单，温暖平凡。如果你在我身边，不留着遗憾，都随风飘散，每分每秒，只要幸福陪伴。相见，抓住空白的明天，所有的期待就不会到终点才浮现。小心啊！小心啊！没事，他只是有些轻微的脑震荡，其他的问题不大。谢谢医生，吓死我了。志霞，扶我起来，我去看一下我爸。你别动，他还在做手术。你还是个病人呢，没听医生说吗？先生，没事。哎呀，小心点，慢一点。没事的，你还有伤在身呢。医医生，我爸他情况怎么样？两人的手术非常成功，傅先生安全的度过了危险期。谢谢，辛苦医生了。谢谢医生。没事了吧？好了，都说了没事了，瞧把你们俩紧张。废话，又是你爸。你歇会吧，副总，安心。这次要不是有你帮我举报二叔
，他也不会绳之以法，还是不要辞职了吧。谢谢你，副总。这么多年来，我一直为了报答傅叔叔的恩情而活，现在我自由了，也终于有时间可以去做自己想做的事情。我准备出国，去攻读法律博士学位。你想好了？想好了。什么时候走？明天中午。那助理一路顺风。副总，景小姐，你们保重。你也保重。明。学姐就要走了，我又不能跟她一起走，为什么？怎么不能？好像也有道理啊。出现，会浮现。即使我早做了铺垫，只是没想尽光突变。因为和你的见面。哎，站长，不好意思，这车我先。嗯。简不凡。呃，刚好顺路，我们坐一辆车吧。顺什么路啊？我是机场。巧了，我也去机场，我刚被国外的篮球队录取了，刚好跟你在同一所大学。哦，你看，这么巧？你怎么知道我是去哪个学校啊？就是通知书。我对你的情话说两遍。哎，好了，我没被录取，我就是为了来追你。你们还走不走啊？啊，走走走走走。你都不好奇我为什么帮傅叔叔了吗？嗯，这些都不重要了，反正你最后还是帮了我姐，还有傅泽义。走吧，师傅。